హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ న్యాచురల్ ఇష్యూ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ నేను బోట్ నెక్ డ్రెస్ కట్టింగ్ వీడియో పెట్టాను కదా ఈ రోజు వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ వీడియో ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నది నేను స్టిచ్ చేసుకున్న డ్రెస్ అనమాట మొన్న నేను కటింగ్ చూపించాను కదా అదే అనమాట నేను కుట్టి వేసుకున్నాను స్టిచ్ చేసి వేసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడికి నేను కీ హోల్ పెట్టుకున్నాను నాకైతే పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిపోయింది హ్యాండ్స్ అయినా చూడండి కాకపోతే మీకు చూపించాలని నేను అప్పటికప్పుడే వేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం నాకు స్టిచ్చెస్ పడతాయి చూడండి ఇంకా నేను ఫుల్ గా ఒక వీడియో అయినా సరే ఫొటోస్ అయినా సరే నేను తర్వాత యాడ్ చేస్తాను చూడండి నాకు ఫుల్ గా డ్రెస్ ఎలా ఉందో మీరు చూడండి ఓకే ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మన ఛానల్ ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ కనపడతాయి దాంట్లో పైన ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ మీరు వెంటనే వీడియో చూసేయచ్చు ఇలాంటి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కటింగ్ వీడియోస్ మరి ఎన్నో వస్తాయి మీకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు అలా అయితే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా నేను మంచి మంచి కొన్ని టిప్స్ మనము మిస్టేక్ చేస్తాం కదా ఆ మిస్టేక్స్ ని ఎలా కవర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలు చూపించున్నాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డ్రెస్ నేను స్టిచ్ చేసుకోగా నాకు కొంచెం క్లాత్ మిగిలింది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ పాపెక్ కూడా అవుతుంది ఇంకా ఉన్నాయి కదా డ్రెస్సెస్ క్లాత్ ఉన్నాయి కదా ఒకవేళ దాంట్లో కూడా మిగిలితే ఆపోజిట్ కలర్ ఏదైనా వేసి ఏదైనా డిజైన్ చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకే ఇంకా నేను కుట్టలేదు అనమాట నాకు కొంచెం ఈ ఒక రెండు మూడు డ్రెస్సులు టాప్స్ ఇవి కుట్టుకున్న తర్వాత పాపకి నేను ట్రై చేస్తాను అది కూడా మీకు మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే వీడియో మొత్తం చూడండి స్కిప్ చేయకుండా నేనైతే చాలా క్లియర్ గా మీకు చూపించాను చూసేయండి ఓకేనా అందరు చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు లైక్ చేయండి ప్లీజ్ మీకు లైక్ చేయడం వల్ల ఇంకొక పది మందికి ఈ వీడియో షేర్ అవుతుంది ప్లీజ్ అండి లైక్ చేయండి ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నేను రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రంట్ అయినా బ్యాక్ అయినా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉల్టా ఉందా సీదా ఉంది అని ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలి కొత్త వాళ్ళకైతే అసలు సరిగ్గా తెలీదు కొత్త వాళ్ళకి ఏంటి పాత వాళ్ళకి కూడా సరిగ్గా తెలియదు ఉల్తా ఏదో సీదా ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లైనింగ్ పైన ఇప్పుడు నెక్ మనం కుట్టుకోవాలి ఏదైనా నెక్ ఫస్ట్ కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్ దానిపైన ఇలా పెట్టి మనం పిన్స్ పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా మనం నీట్గా సాఫ్ అనుకొని అప్పుడు పిన్ పెట్టుకోవాలి నేనైతే అటు చివర ఇటు చివర సేఫ్టీ పిన్ ఉంటుంది కదా అది పెట్టాను తర్వాత మీకు ఇటు సైడ్ చివర కింది వైపున పిన్స్ అవసరం ఉంటే అటు కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే నాకు అవసరం లేదనేసి టూ పెట్టాను తర్వాత ఒక కుట్టు మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా మనం మామూలుగా వేసుకుంటాం కదా బ్లౌజులకైనా మనం డ్రెస్లకైనా అదేవిధంగా ఒక ఒక్కటే లెవెల్లో ఎలాగైతే స్టార్ట్ చేసామో అలాగే ఎండవ్వాలి కుట్టు అనేది అలాగే రావాలి ఈక్వల్గా రావాలి అలా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మా ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఉల్టా తీసేటప్పుడు ఈజీగా మనకి తిరుగుతుంది ఖర్చులు పెట్టుకోకపోతే మనకి తిరగదు మరీ కుట్టు దగ్గరికి కాకుండా కొంచెం యువతలకి మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి టక్కున కట్ చేసామంటే అది క్లాత్ కట్ అవుతుంది మెల్లగా ఖర్చులు అనేవి మెల్లగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి నేనైతే లైనింగ్ అలానే ఉంచేస్తాను లైనింగ్ అలానే ఉంచి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా తీస్తాను ఇలా తీసి మళ్ళీ నెక్ షేప్ మనకి ఎలా అవుతుందో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకున్న తర్వాత మనము ఒక మన చేతి గోరుతో ఇలా అన్నట్లయితే అది షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అణిగినట్టుగా ఉంటుంది చూడండి ఇలా మనం గోరుతో నెయిల్తో ఇలా అనుకోవాలి మనకి సాఫ్గా వస్తుంది తర్వాత ఒకవేళ మీకు అవసరం అనుకుంటే లైనింగ్ కూడా చేసు సారీ ఐరన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఊటా తీసిన తర్వాత పైనుంచి ఒక స్టిచ్ అనేది వేస్తున్నాను చూడండి ఇలా లైనింగ్ అనేది మనకు కనపడకుండా నీట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి నేనైతే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూపించాను కాకపోతే స్కర్ట్స్ అనేవి చూపించలేదు ఒకవేళ లెంతీ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను చూపించలేదు నెక్స్ట్ వీడియోలో అది చూపిస్తాను 
ఇటు సైడు అటు సైడు ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మిగతా కుట్లన్నీ వేసుకోవాలి చెప్పడంలో కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా కూడా మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూడండి బాగా గమనించండి ఇప్పుడైతే అక్కడ సైడ్ శంఖభాగం కుట్టు వేసాం కదా ఇక్కడ సైడ్ కూడా శంఖభాగం కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం శంఖభాగం వరకు వేసుకున్న తర్వాత లైనింగ్ కింద ఉంటుంది కదా కింద స్కర్ట్స్ దగ్గర అది లైనింగ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఫస్టే కొంతమంది ఏంటంటే లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రెండు కలిపి కింద ఫోల్డ్ చేస్తారు అలా చేయొద్దు ఎందుకంటే ఒకటి సింక్ అవుతుంది ఒకటి సింక్ అవ్వదు మనం వాష్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ముడతలుగా వస్తుంది అందుకే మనము దేనికి దానికి సపరేట్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కింద ఇప్పుడైతే లైనింగ్ నేను ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఎక్కడికి అక్కడే మలుచుకుంటూ లాగకుండా వేసేసుకోవాలి తర్వాత చూడండి నేను ఎక్కడి వరకు అయితే ఆపేశాను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇలా కుట్టు వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి కింద నేను చెప్పేది సేమ్ ఇంకా అటు సైడ్ కూడా అలానే వేసుకోవాలి నీట్గా ఇలా అనుకుంటూ ముడతలు లేకుండా ఇది కాటన్ కాబట్టి మనకి ఈజీగానే సు ఈజీగానే ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది ఎందుకంటే కాటన్ కాబట్టి అణిగినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తొందరగా అయిపోతుంది నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా సర్దుకున్నానో ఇలా సాఫ్గా అనుకొని ఇలా ఎప్పటికప్పుడు మనము ముడత రాకుండా ఇలా చూసుకుంటూ మనం కుట్టు వేసుకోవాలి నేనైతే సైజు డ్రెస్ కన్నా కొంచెం అంతా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాను ఇది ఏంటంటే కాటన్ ప్యూర్ కాటన్ కాబట్టి సింక్ అవుతుంది మనం వాష్ చేసినప్పుడు కాబట్టి నేను అంతా ఎక్కువగా పెట్టుకున్నాను కాకపోతే కొంచెం హ్యాండ్స్ షో ఆమ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం తగ్గింది పర్లేదు ఇప్పుడు లైనింగ్ వేసేసాం కదా లైనింగ్ వేసిన తర్వాత నేను బక్రం తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇప్పుడు చూడండి వెడల్పు వచ్చేసి నేను వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను ఇది బాగా గమనించండి వెడల్పు వచ్చి వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను అలాగే పొడవు వచ్చేసి నేను ఫోర్ తీసుకున్నాను రెండు మడతలు వేసి వెడల్పు వచ్చేసి ఫోర్ తీసుకున్నాను పొడవు వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఫోల్డ్ చేశాను ఇది ఏంటంటే ఫోర్ లేయర్స్గా ఉంటుంది ఫోర్ లేయర్స్గా ఉండి స్టార్టింగ్లో కొంచెం సన్నగా తీసుకోవాలి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంటే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి షేప్ మీకు తెలుస్తుంది కదా నేను కట్ చేస్తుంటే ఇలా తీసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు పైన కొంచెం షార్ప్గా అనిపించింది దాన్ని ఏంటంటే కొంచెం తీసివేసాను చూడండి కొంచెం కట్ చేసుకున్నాను ఇలా ఉన్నదాన్ని రౌండ్గా చేశాను సారీ అండి ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటే పట్టించుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ కదా ఫ్యాన్ లేకుండా వీడియోస్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి ఒక పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా క్లాత్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి నేను లైనింగ్ తీసుకున్నాను సో మీకు ఏమైనా ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోయి ఉంటే నన్ను కామెంట్లో అడగండి నెక్స్ట్ టైం మీకోసమే నేను మళ్ళీ డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ ఈ విధంగానే చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఇప్పుడైతే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా లైనింగ్ క్లాత్ ఆ ఎక్స్ట్రా వరకే మనము ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి దాని మీదకి ఇప్పుడు బక్రం మీదకి లైనింగ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఎక్స్ట్రా ఎంతైతే తీసుకున్నామో అంత మొత్తము మొత్తం అంతా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి చూస్తున్నారు వీడియోస్ కానీ లైక్ చేయడం లేదు లైక్ చేయడం వల్ల మనకు నెట్ అయిపోదు మనకి పోయేది ఏం లేదు మీకు అంటే చూసినప్పుడు పోని నెట్టు అయిపోని నెట్టు లైక్ చేస్తే అయిపోతుందా కదా ఒక లైక్ చేసి వెళ్ళండి చూసి అలాగే వెళ్ళకుండా ప్లీజ్ అండి లైక్ చేసి వెళ్ళండి ఇప్పుడైతే చూడండి ఇది మొత్తం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలి నేనైతే నాకు సైజు డ్రెస్ కన్నా నేను కొంచెం అంత ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను కదా ఎందుకు అప్పుడు నేను కొంచెం సన్నగా ఉన్నాను కాబట్టి సరిపోయింది 
కొంచెం లావుగా అయ్యాను కాబట్టి అందుకే నేను అంత కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువగా పెట్టుకున్నాను నేను కటింగ్ వీడియోలో మీరు చూసినట్లయితే మీకు తెలుస్తుంది ఇలా చూడండి ఈ షేప్లో నేను కుట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ మీద మనకి బ్యాక్ ఫ్రంట్ రెండు ఒకే అంత తీసుకున్నాం కదా నెక్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఫోల్డ్ చేయాలి రెండు షోల్డర్స్ ఒక దగ్గర పట్టుకోవాలి మధ్యలో మనకి నెక్ దగ్గర ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని ఒక ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ అలా మనకి హైట్ని బట్టి మీకు ఎంతైతే కావాలో అంత తీసుకోండి నేనైతే ఒక ఇంచ్ తీసుకున్నాను ఒక ఇంచ్ తీసుకున్నాను అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము రెడీ చేసుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ మార్క్ దగ్గర పెట్టండి మీకు కిందకి కావాలంటే కిందకి కొంచెం చూసి పెట్టుకోవాలి అది ఓకే నేనైతే అక్కడ ఇలా పెట్టుకున్నాను తర్వాత మధ్యలోకి ఒక కుట్టు వేయండి ఎందుకంటే జరగదు ఇంకా మనకి అది అలాగే ఉంటుంది మనకి చుట్టూ కుట్టుతుంటే అటు ఇటు జరుగుతుంది కదా సో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు ఫస్ట్ అయితే మనం మధ్యలో ఒక కుట్టు ఇలా వేసుకున్నామంటే మనకి ఎక్కడ పోదు ఇంకా మధ్యలో ఆ కుట్టు వేసుకొని మొత్తం రౌండ్గా ఒకే లెవెల్లా మళ్ళీ ఒక కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను ఎలా వేస్తున్నానో ఇలా ఇలా కాకుండా మనకి ఇది ఇప్పుడు అడ్డంగా వచ్చింది కదా ఈ కీ హోలు పొడుగుగా డైమండ్ షేప్లో పొడుగ్గా ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా పెట్టుకుంటారు కదా నెక్ చుట్టూ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను వీలుంటే ఒక డ్రెస్కి ఒక టాప్కి నేను పెట్టి చూపిస్తాను ఎలాగో అది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఛానల్లో స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి బ్లౌజ్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ లాంగ్ ఫ్రాక్ లాంగ్ డ్రెస్ అవి చాలా ఉన్నాయి నైటీ హ్యాండ్స్ పొడుగ్గా ఉంటే షార్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలి అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి చూసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎటువంటి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కావాలో నాకు చెప్పండి ఇంకా ముందు ముందు ఫ్రాక్ అవి కూడా వస్తాయి చూడండి మనకి మిషన్ తొక్కడం వస్తే చాలండి నేను కూడా పెద్దగా ఏం నేర్చుకోలేదు నేను బ్లౌజ్ నేర్చుకున్నాను అంతే తప్పితే ఇంకా నేను ఇవన్నీ లాంగ్ ఫ్రాక్ ఇవన్నీ అయితే నేర్చుకోలేదు ఇక్కడ ఈ కీ హోల్ పెట్టడం ఫస్ట్ నాకు కూడా కొంచెం భయం వేసింది తర్వాత మనకి ఒక్కసారి ధ్యాస్ అంతా దాని మీద పెట్టి కుట్టినట్లయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది మొత్తం కుట్టాను కదా మధ్యలో మనకి కట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్త కట్ చేయండి వేరే క్లాత్ కట్ కాకుండా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు కట్ చేసాం కదా మధ్యలో ఈ కుట్టు మనం వేసుకున్నాం కదా చుట్టూ ఆ కుట్టు వరకు కొంచెం కుట్టు వరకు అంటే దగ్గరికి మరీ దగ్గరికి కాదు కుట్టుకి కొంచెం ఇంకా కొంచెం పావించు కనుక కొంచెం తక్కువగా కట్ చేసుకోవాలి చుట్టు మనం అలాగే కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైనా పర్లేదని నేను ప్రతిదీ మీకు చూపిస్తూ కుడుతున్నానండి ఎక్కడ ఏ పాట అయితే మిస్ చేయకుండా మిస్ అవ్వకుండా అంతా పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఒక స్కర్ట్స్ ఒకటి మిస్ అయింది అంటే నేను మిస్ అంటే నేను లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని చూపించలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కీ హోల్ పెట్టాను కాబట్టి దానికి కొంచెం టైమ్ ఎక్స్ట్రా పట్టింది మనకి అందుకే ఇంకా నేను హ్యాండ్స్ కూడా మనకి తక్కువగా ఉంటాయి కదా దానికి కూడా మనం ఎలా అడ్జస్ట్ వేసు చేసి వేసుకోవాలి అది కూడా చూపించున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడైతే దీన్ని కూడా ఖర్చులు సేమ్ అలాగే పెట్టుకున్నాను మనం ఏదై ఏదైనా సరే ఫోల్డ్ ఉల్టా తీస్తామో దానికి ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేనైతే జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే మనం ఇంత కుట్టి వేస్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఖర్చు ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా చూడండి ఇప్పుడైతే ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను కుట్టి ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి మనకి బయటికి క్లాత్ అనేది కనపడకుండా ఫోల్డ్ చేయాలి స్టార్టింగ్లో చూసారు కదా నేను మాట్లాడేటప్పుడు అప్పుడు ఎంత నీట్గా వచ్చింది అది బక్రం వేయడం వల్ల అంత బాగా వస్తుంది మనకు క్లాత్ వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం లూజ్గా ఊలాడుతున్నట్టుగా వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసాము కదా దగ్గరికి మనం ఒక కుట్టు అనేది ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటూ కింద ఒక చెయ్యితో పైన ఒక చెయ్యితో ఇలా సర్చ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి నీట్గా వస్తుంది ఇలా వేసుకోవాలి కుట్టు అనేది ఇలా వేసుకోవాలి
మనకి ఎక్స్ట్రా దారం పోగులు ఏమైనా వస్తే కట్ చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడే కట్ చేసుకోండి అట్లాగైతే మనకి నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది ఇంకా దీనికి మనము హైలైట్ చేయడానికి ఏంటంటే పైపింగ్ కూడా వేయచ్చు పైపింగ్ వేసుకుంటే ఇంకా మనకి బాగుంటుంది ఇక్కడ ది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆరెంజ్ కలర్లో మనకి క్రీమ్ కలర్ లైన్స్ వచ్చాయి కదా గీతలు నేనైతే క్రీమ్ కలర్ లెగ్గిన్ వేసుకున్నాను మీకు కుట్టేటప్పుడు అక్కడక్కడ నేను కుట్టేటప్పుడు అయినా లేదంటే ఎక్కడైనా సరే మీకు అక్కడక్కడ నేను ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తాను వీలుంటే చూసి చూడండి ఇప్పుడైతే మొత్తం నేను కుట్టేశాను ఒక కుట్టు సరిపోతుందండి మనకు రెండు కుట్లు అవసరం లేదు ఇప్పుడైతే నాకు గట్టిగానే అనిపించింది ఇంకా నేను ఏమనుకున్నానంటే సెవెన్ తీసుకున్నాను కదా నేను నెక్ షోల్డర్ కదంతా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటే బాగుండేదేమో అని అనుకున్నాను మీకు టిప్స్ చెప్తాను అన్నాను కదా నేను ఎలా అనుకున్నాను ఎలా కుట్టాను అలాగే చూపిస్తున్నాను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం బక్కగా ఉన్న వాళ్ళకైతే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకైతే సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది కొంచెం నేను వెయిట్ పెరిగాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సెవెన్ తీసుకున్నాను నాకు సరిపోయింది కాకపోతే అప్పటికప్పుడు స్టిచ్ చేసి వేసుకున్నాను కాబట్టి నీకు కొంచెం కుట్లు పడతాయి నేను ఇప్పుడు నేను తర్వాత చూసి వేసుకుంటాను మళ్ళీ ఇప్పుడైతే షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం షోల్డర్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే నెక్ వైపు ఫస్ట్ నెక్ వైపు మనం ఈక్వల్గా పెట్టుకొని రెండు సమానంగా పెట్టుకొని వేసుకోవాలి కుట్టు వేసుకునేటప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్ సైడ్ ఎక్కువగా రావాలి షోల్డర్ సైడు మనం కుట్టే కొద్దీ తక్కువగా రావాలి కుట్టు అర్థమైంది కదా నెక్ సైడు ఎక్కువగా రావాలి సపోజ్ ఇప్పుడు నెక్ సైడు హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చింది అనుకో మనం కుడుతూ ఉంటే షోల్డర్ సైడ్ ఇట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంచ్ కన్నా తక్కువగా రావాలి అర్థమైంది కదా అది బ్లౌజ్కి అయినా సరే మనకి లాంగ్ డ్రెస్కి అయినా సరే దేనికైనా సరే మనం కుట్టేటప్పుడు అలా రావాలి ఓకే ఇప్పుడైతే షోల్డర్స్ నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను కదా చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మన హ్యాండ్స్ వేసుకునే దగ్గర ఒకటి బ్యాక్ పార్ట్ ఎక్కువగా వచ్చింది కొంచెము అది కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మనం ఏ పార్ట్ వేస్తున్నాము ఆ పార్టీకి ఏది ఎక్కువగా ఉంది ఏది తక్కువగా ఉంది ఇవన్నీ చూసుకుంటూ అవసరమైతే కట్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే హ్యాండ్స్ నాకు నేను కట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను కదా నాకు అడ్జస్ట్ చేస్తూ కుట్టాను కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మళ్ళీ నేను వేరే క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది ఫోల్డింగ్కే పోతుంది కదా మనకు కనపడదు ఇప్పుడున్న క్లాత్ ఏంటంటే మనం ఫోల్డ్ చేసేసరికి ఎలా అయినా మనకు హాఫ్ ఇంచ్ ఇంచ్ తగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇది మనం క్లాత్ తీసుకొని వేసినట్లయితే మనకి ఎంత ఉన్న క్లాత్ అంతే ఉంటుంది అస్సలు తగ్గదు ఫోల్డింగ్కి మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న క్లాతే పోతుంది కదా బాగుంది కదా ఐడియా ఇలా చేయండి మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ మనకు కుట్టిన బ్లౌజ్ అయినా సరే కుట్టిన డ్రెస్ అయినా సరే ఏదైనా సరే నేనైతే మా మమ్మీకి చాలాసార్లు అలా చేశాను ఆల్రెడీ కుట్టిన బ్లౌజులు ఉంటాయి కదా తర్వాత ఒకసారి వేసుకున్న తర్వాత సింక్ అవుతాయి కదా అప్పుడు ఏం చేశానంటే తర్వాత హ్యాండ్స్ వరకు మనకు కుట్టు విప తీసి తర్వాత మనకి ఏ క్లాత్ అయినా పర్లేదు మనకి లోపలికే వెళ్ళిపోతుంది కనపడదు హ్యాండ్స్ వరకు వేరే క్లాత్ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో ఒక కుట్టు మందం అలా ఒక కుట్టు వేసుకొని తర్వాత టర్న్ చేసి అనుగుడు కుట్టు అంటారు కదా అనుగుడు కుట్టు వేసుకొని మళ్ళీ లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలి మనకు ఎంత అయితే ఫోల్డ్ చేయగలము అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఎక్కువగా తక్కువగా అని బ్లౌజ్కి అయితే కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకుంటాము డ్రెస్కి అయితే కొంచెం తక్కువగా చేసుకుంటాము ఫోల్డింగ్ కదా అక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి మనము ఇంత అని పెట్టుకొని మిగిలితా మిగిలిన క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి ఇదైతే నేను నాకు అస్సలు కుదరలేదు బ్లౌ ఇది డ్రెస్ కుట్టడానికి అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం కుట్టాను మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను నా డ్రెస్ ఇంకా డే టైంలో కుట్టాను నైట్ టైంలో కుట్టాను సో ఇలా అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడైతే ఇంకా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇది ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి అయిపోతుంది మనకి ఎంత క్లాత్ ఉందో అంతే వచ్చింది నాకైతే ఇంకా నాకైతే బాగా సెట్ అయిపోయింది డ్రెస్ అయితే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా నేను ఫోల్డ్ చేశాను కదా ఇంకో హ్యాండ్ కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది మనము లైనింగ్ వేసేటప్పుడైనా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు హ్యాండ్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ముందు వైపు వంపు తీస్తాం కదా ఆ వంపుకి ఇంకో సైడ్ వంపు ఆపోజిట్ ఉండాలి అప్పుడు మనము లైనింగ్ అయినా ఇప్పుడు నేను జాయింట్ చేశాను కదా క్లాత్ ఆ క్లాత్ అయినా వేసుకోవాలి అలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు తర్వాత అది వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను భుజాలకి 
అంటే హ్యాండ్స్ వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇది ఎలా అంటే ఫ్రంట్ వైపు ఏమో వంపు ఉన్నది రావాలి బ్యాక్ వైపు ఏమో మనం వంపు తీయంది రావాలి నేను ఒక ఖర్చు పెట్టుకున్నాను కదా షోల్డర్ షోల్డర్కి మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది వస్తుందో షోల్డర్ కుట్టు దగ్గర మనం హ్యాండ్స్ మధ్యలో ఒకటి నేను కట్ చేసుకున్నాను కదా కట్టింగ్ కట్ చేసేటప్పుడు కట్టింగ్ వీడియోలో ఉంటుంది అది ఆ ఖర్చు అనేది మనం షోల్డర్ కుట్టు ఉంటుంది కదా దాని మీదకి ఎగ్జాక్ట్లీ దాని మీదకి రావాలి ఇలా ఇప్పుడైతే ఒక సైడ్ కుట్టాను కదా ఒక సైడ్ ఏంటంటే ఇలా ఉల్టా తీసి కుట్టాలి మీకు చూడండి నేను చెప్పడం అటు ఇటు అయినా కూడా మీకు కుట్టే విధానంలో తెలుస్తుంది ఇలా చూడండి కుట్టు ఎప్పుడైనా సరే ఏది కుట్టుకున్నా సరే ఒక డాట్స్ వేసేటప్పుడు తప్ప ఎప్పుడైనా సరే ఈక్వల్గా రావాలి ఎలా స్టార్ట్ చేసామో అలాగే ఎండ్ అవ్వాలి కుట్టు మనకి అది పావించా ఆఫించా ఎంత మనకి అలా ఉండాలన్నమాట ఇంకో కుట్టు డబల్ కుట్టు కూడా వేసుకోవాలి డబల్ కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా రెండు హ్యాండ్స్ వేసేసుకున్నాను తర్వాత సైజ్ చూసుకొని ఇప్పుడైతే చూడండి నేను పైన సైజు మనకి చివరిలో ఎంత ఉంటుందో అంత చూసుకోవాలి షోల్డర్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ షోల్డర్ దగ్గర సైజు డ్రెస్ షోల్డర్ పెట్టాను తర్వాత కుట్ల దగ్గర ఏ కుట్ అయితే చివరిలో ఇటువైపుకు ఉంటుందో ఆ కుట్టు దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఈజీ అండి చాలా ఈజీ ఇప్పుడు చూడండి నేను కట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను కదా బక్కగా ఉన్న వాళ్ళకి షేప్ తీయడం ఇలా నడుం దగ్గర ఓకే కొంచెం పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మనకి అంత షేప్ ఉండదు కదా కొంచెం లావుగా ఉంటుంది పొట్ట దగ్గర మనకి అవసరం లేదు మనకి అక్కడ లూజ్గానే ఉండాలి బక్కగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే టైట్గా వేసుకున్నా పర్లేదు మనకి వాళ్ళకి పొట్ట అనేది కనపడదు అలా నేను ఇప్పుడు నేను అలా కట్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న తర్వాత డ్రెస్ చూడండి ఎంత బాగుందో నేను పిక్స్ తమ్నెల్లో కానీ లేదంటే ఇప్పుడు వీడియో రన్నింగ్లో కానీ ఎప్పుడో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఖచ్చితంగా పెడతాను చూడండి ఇప్పుడు స్కర్ట్స్ దగ్గర మనము స్కర్ట్స్ సైజ్ చూసుకొని అక్కడ ఇప్పుడు భుజం దగ్గర నుంచి అండి మనకి హ్యాండ్స్ అంటే ఒక్కొక్కటి పెద్దగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి చిన్నగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం స్కర్ట్స్ సైజ్ చూసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి చూసుకోవద్దు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలి సారీ షోల్డర్ కాదు శంఖ దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలి శంఖ దగ్గర నుంచి ఈ శంఖ ఈ శంఖ భాగం దగ్గర మనం సైజ్ బ్లౌజ్ శంఖ భాగం పెట్టి తర్వాత కింది వైపున మనకి స్కర్ట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అది మార్క్ పెట్టుకొని అక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి అది కూడా రఫ్ రఫ్గా వేసుకోవాలన్నమాట ఒక నాలుగైదు కుట్లు అలా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ కుట్లు ఎక్కువగా అక్కడ ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి అలా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కూడా నేను ఇలాగే వేసుకుంటున్నాను చూడండి గమనించండి ఇలా నీట్గా మనం ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా ఇలా కుట్టినట్లయితే మనకు నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇట్లా వేసుకోవాలి లైనింగ్ మాత్రం కాటన్ అయితే పిండేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను చూ చూపిస్తున్నాను శంఖ భాగం చూడండి కుట్ల దగ్గర చూడండి చివరికి అది అక్కడ పెట్టేశాను పైన పైన పెట్టేసి ఇక్కడ చివరిలో చూసుకొని నేను ఆల్రెడీ మార్క్ పెట్టేశాను మీకు కనపడట్లేదు కనపడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు చూడండి కనపడుతుంది నేను అక్కడ మార్క్ పెట్టేశాను కదా అదనమాట ఇంకా స్టిచ్ వేసుకొని మనం స్కర్ట్స్ పెట్టుకోవడమే అంతే రెండు సమానంగా ఉన్నా లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత మనం ఒక్కసారి ఇది ఫోల్డ్ చేసి దీని మీద మనం సైజ్ డ్రెస్ వేసి స్కర్ట్స్ దగ్గర ఏమైనా ఎక్కువగా ఉందో తక్కువగా ఉందా హైట్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉందో తక్కువగా ఉందా ఈ రెండు చూసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కుట్లు వేసిన తర్వాత ఆ రెండు చూసుకోవాలి మనం ఒకటి హైట్ ఎక్కువగా ఉందో తక్కువగా ఉందో చూసుకోవాలి స్కర్ట్స్ వెడల్పు ఫోల్డ్ చేసేదానికి మనము ఎక్కువగా ఉందో తక్కువగా ఉందో అది చూసుకోవాలి అది చూసుకున్న తర్వాత స్కర్ట్స్ వేసేసుకోవడమే అంతే అండి చాలా ఈజీ మీకు ఒకవేళ స్కర్ట్స్ కావాలనుకుంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి అది కుట్టడం ఎలాగో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ మర్చిపోవద్దు నేనైతే మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాను ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసి తీసుకోవడమే చాలా ఈజీ దీంట్లో కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే వీడియో చూసేసారు కదా వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చే ఉంటుంది కదా నేను బాగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉండి నేను ఇంకా సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఇది అని మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే నా కామెంట్ లో చెప్పండి నెక్స్ట్ టైం అది రిపీట్ అవ్వకుండా నేను చూసుకుంటాను ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ నేను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా నా కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోదు మరొక మంచి కటింగ్ అండ్ స్టిచ్